Hi students. Uh, last session la the atoms and molecules are continuous part da in the video. So idhala nama first nama paaka the difference between atoms and molecule. Do you know already clearly what is atom and a molecule? Okay. So here I saw uh, something I written in the board. Okay. The first point atom is the smallest particle of element. Do you know already? The smallest particle of element which is considered to be the atoms. So what about the molecules? Molecules is also it is the smallest particle of element for some cases, for noble gases. In our noble gases, we consider the atom as the molecule. Okay? So, atom is the molecule is the smallest particle of element or compound. In the case of compound, we have examples of hydrochloric acid, CO2. This is the molecules example. So, the molecules is the smallest particle of element. Sometimes, it is a compound. It is the smallest particle of compound. The second one is, the atom do not exist in the free state, you know, except noble gas. Noble gas only is available in the case of molecular condition, but the remaining most of the atom is do not exist in a free state. That's why the atom is do not exist in a free state except noble gases. Noble gases, now you know already, helium, neon, argon, krypton and xenon. Okay, so these are the ga gases are considered to be the noble gas. In another one is there, it is called as a radon, but it is not available in our atmosphere air. It is emitted from the radium metal. It is a kind of radiation. But the remaining elements were available in our atmosphere. So except noble gas, noble gas only is available in the case of free state. Single away iruko. But the remaining most of the atom do not exist in the free state. The molecules, the molecules is exist in the free state. For example, in our air, the most of the elementary gases is oxygen, nitrogen, okay. So both of them is available in the condition of molecular condition. So it is, it is a free state, but oxygen is does not available in our air in the form of single atom or single nitrogen. This is not available in our air. The oxygen is available in the form of O2, okay. The nitrogen is available in the form of N2. This is called as a free state. The molecule, most of the molecules available in the state of free state, but the atoms is do not exist in the free state. The third difference, the atoms are highly reactive. the modern atomic theory, atom is the smallest particle of element that take part in a chemical reactions of the Okay, so most of the chemical reactions le atom na involve wagde. That molecule irunda olume, but the molecule can be further split up into atom. Then the atom is takes part in a chemical reaction. So the atoms are highly reactive, but the molecules are less reactive. Now already so namari molecule first ena was splitta ho, atom was splitta paite. Then only it will take part in the reaction. So the atoms are highly reactive, but here small exception is there. Except noble gas. Why sir? The noble gases are highly non-reactive. It is a stable gas. That is why it is called as inert gas. Noble gas is otherwise known as inert gas. Because it is highly non-reactive. It is a stable gases have been so long. Okay. So except noble gases, remaining atoms are highly reactive. But in the case of molecules, it is a less reactive. The fourth one is the atoms do not have any chemical bond. What is mean by bond? Bond is a kind of linkage between two or more atoms. Okay, the definition of molecule. Two or more atoms are combined together with the help of the bond. The linkage is called as a bond. The linkage which is used to connect two atoms is called as bond. So atom is a single one. So it does not have any chemical bond. But the molecules, it is not a single. The molecule is made up of combination of atom. So how the atoms are combined with the, uh, with the help of the bond. So it have the chemical bond. The molecules have the chemical bond. But the atom is does not have the chemical bond. So these are the things is the difference between the atoms and the molecules. So the next one is mole concept. Okay, so what is mole? 
இந்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு நியூவாக கூட இருக்கலாம் ஸோ மோல் கான்செப்ட் எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணலாம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம லெபார்டரியில் பண்ணும் பொழுது வி வில் டேக் ஒன் ஸ்பேச்சுலா அண்ட் வி வில் டேக் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகே ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அமௌண்ட்டை நம்ம ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணும் பொழுது வி கெட் த ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் அங்கே வந்து நம்மளால் ஆட்டத்தை கால்குலேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஏன் உங்களுக்கே தெரியும் ஆட்டம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் இப்போ நம்ம ஒரு பிஞ்ச் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலுமே அதில் மில்லியன் பில்லியன் கணக்கான ஆட்டம்ஸ் இருக்கலாம் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியுமா இட் இஸ் ஹைலி இம்பாசிபிள்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் சம் யூஸ்டு சம் கான்செப்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பனானா வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து டுவெல் பனான்ஸ் பனானா இருக்கக்கூடிய பஞ்சை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குரூப் ஆஃப் டுவெல் திங்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா டசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த டசன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று ஏதாவது டூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதாவது பேராக கிடைக்குது பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேர் அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ திங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது ஒரு குரூப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேர்ம் தான் மோல் அப்போ மோல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கன்டைன்ஸ் அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கன்டைன்ஸ் அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் வாட் இஸ் மீன் பை அவகாட்ரோ நம்பர் சார் ஸோ இட் ஹாவ் சம் வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அவகேட்ரோ நம்பர் இப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அயன் ஒன் மோல் எடுத்துக்கிறேன் அலுமினியம் ஒன் மோல் எடுத்துக்கிறேன் காப்பர் சல்ஃபைட் ஒன் மோல் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே வேறு கார்பன் டை ஆக்சைட் ஒன் மோல் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஆல் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஹாவ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விச் கன்டைன்ஸ் அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் கன்டைன்ஸ் அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த அவகாட்ரோ நம்பரோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டூ டென் டி பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ இமேஜின் பண்ணிக்காங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஒன் மோல் சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒன் மோல் சப்ஸ்டன்ஸை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் ஒன் மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் வெயிட்டாக இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அதுக்கு தான் கீழே நான் ஒரு த்ரீ டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் மோல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஓகே டி நோ ஆல்ரெடி வாட் இஸ் அட்டாமிக் மாஸ் இதெல்லாம் மெமரி பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா ஒன் ஹீலியம்னா டூ வாட் இஸ் தட் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் டூ பட் த மாஸ் நம்பர் இஸ் ஃபோர் அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் சம் மாஸ் இஸ் தேர் நேற்று பார்த்தோம் கார்பன் என்ன மாஸ் நம்பர் டுவெல் பார்த்துருந்தோம் சரியா சி டுவெல் நைட்ரஜன் ஃபோர்டீன் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் பர்டிகுலர் அட்டாமிக் மாஸ் இருக்கு ஸோ மோல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா வி ஜஸ்ட் டேக் த அட்டாமிக் மாஸ் இன் த கிராம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓகே நைட்ரஜன் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் த அட்டாமிக் மாஸ் இன் த வெயிட் லைக் எ கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் சிக்ஸ்டீன் கிராம் ஃபோர்டீன் கிராம் விச் மீன்ஸ் சிக்ஸ்டீன் கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மோல் லைக் வைஸ் 14 gram of nitrogen which is equal to 1 mole the atomic mass is expressed in the unit of gram means it is called as gram atomic mass the gram atomic mass that weight is considered to be the 1 mole because atomic mass of the each every element is differ to each other so that weight is taken as a gram means it is equal to 1 mole appa atomic mass and the weight vandu nam apdiye eduthukittom appadina which is equal to 1 mole this is called as 1 mole of atom mole of molecule same the molecular mass is expressed in the unit of gram means it is called as gram molecular mass for example h2o whether you are agree it is a molecule yes definitely it is a molecule because it is the combination of two or more atoms hydrogen and oxygen both of them combined as in the ratio of 2 is to 1 abinu solalam or 1 is to 8 abinu solalam combine aite namak enna kadaikidu h2o kadaikidu now we want to calculate the molecular mass of the h2o do you know the atomic mass of hydrogen 1 okay so two hydrogen is there how many oxygens are
16 and totally 18. So, the molecular mass of H2O water is 18. Suppose you will take as in the gram means it is called as gram molecular mass. So, the gram molecular mass of water is 18 gram. So, 18 gram is equal to 1 mole. Okay. If the atomic mass is expressed in a gram means it is a gram atomic mass. If the molecular mass is, is expressed in the gram means it is called as gram molecular mass. Okay. So, you will take that atomic mass in gram means it is equal to 1 mole. Likewise, you will take the grams in the molecular mass. Gram molecular mass means that weight is equal to 1 mole. Upon 1 mole of water is equal to 18 gram. Okay, by 18 gram water and you measure pani at the getting up dinner, one mole of din solala. Up a two mole na yolo, up a 18 gram plus 18 gram. How much? 36 gram. So 36 gram water is equal to two moles. Okay, next one is molar volume. This molar volume concept is introduced for gaseous substance. You know, we can chemical reactions in all the solid liquids. We use some gases. We can use the gases to use the molar volume. So, one mole of gas. Yes, sir. We can use atom or molecule, solid substance or liquid substance. We can use the weight of the gaseous substance. Because the gas is easily escaped. That's why we can measure the term of molar volume. So, what is molar volume? One mole of any gaseous substance which is equal to 22.5 times molar mass. Okay, this is the molar volume. One mole of any gaseous substance which is equal to 22.4 liter at STP. Okay, the gram molar volume of all gases at STP is 22.4 liter which means one mole of any gas which contains the volume as 22.4 liter. Okay. So, the gram molar volume of all gases at STP. What is meant by STP? Standard temperature and pressure. So, what temperatures are you going to? What temperature is going to be? The standard temperature is 273.15 Kelvin. Okay. And the pressure is 1 atmospheric pressure. This is called as standard conditions. Okay, 273.15 Kelvin and 1 atmospheric pressure le, nama ondu 1 mole of any gases na, which is equal to 22.4 liter irukko. So, this is called as gram molar volume. Okay, so the next one, the calculation of the number of moles. Number of moles, how do you calculate it? I have a moon formulas. So, if you have a book, you can use the formulas. Then, the book back, the exercise, you can use the sums. I have a formula, I have a sums example. You can refer further. Okay? The calculation of number of moles. First formula, mass by atomic mass. So, if you have a sums, you can use the sums. You can use the mass. Calculate the particular number of moles for the particular amount of substance अपनी इनकुड़ दुरुवांगे। कुड़कुम बोल दे, नमो अंदर substance अरे ये mass का consider पढ़नो। नमक ये ना तेरी नो अभी ना the particular substance उड़ा atomic mass नमक तेरी जा we can easily calculate। For example, first sum, 46 gram of sodium. Do you know the symbol of sodium? It is N A. What is the atomic number? 11. Okay, the mass number of sodium is 23. Now, I will substitute the, those data in the formula. So, mass of the substance is already given in the questions. 46 gram sodium. So, it is a given mass. 46 by atomic mass of sodium. What is the atomic mass? 23. So, 46 divided by 23. Cancel panamna, we get 2 moles able to understand mass by atomic mass the mass already given to the question so 46 gram of sodium this is the question so 46 gram is the given mass and do you know the atomic mass of the sodium means sodium atomic mass is 23 46 divided by 23 which is equal to 2 moles the next one is mass by molecular mass so in the question in a good 16 gram of oxygen molecule Okay, so 16 gram oxygen molecule. Do you know the symbol of oxygen? Yes, it is O. 
but oxygen oda molecular formula o2 okay 16 gram of oxygen molecule so the mass of the substance is 16 mass of the oxygen molecule oxygen atomic number 8 the mass number 16 but here oxygen molecule oxygen molecule contain two oxygen atom one oxygen atom mass is 16 that means two oxygen mass is 32 2 into oxygen which is equal to 2 into 16 32 so the gram molecular mass of the oxygen is 32 so the formula mass given mass is 16 gram molecular mass of the oxygen is 32 gram so you just cancel it so by now varum 1 by 2 varum so which is equal to 0.5 moles so 16 gram of oxygen molecule is equal to 0.5 moles okay so the next one is third concept number of atoms or molecules divided by avogadro number the avogadro number pathi already solirna one mole of any substance which contains avogadro number the value is 6.023 into 10 to the power 23 so here number of atoms or molecules idu question la provide panuvaanga namakku inga or question eludhirukken parunga 12.046 into 10 to the power 23 molecules of co2 okay so enak first data therinjiruchu i know the value of avogadro number rendu substitute pannuvom so which is 12.046 into 10 to the power 23 divided by 6.023 into 10 to the power 23 so powers rendu same aradhanal we just cancel it so the remaining mele 12 appadina keela 6 எப்படி வரும் 2 வரும் 2 டைம்ஸ் வரும் ஓகே சோ which is equal to 2 moles அப்ப 12.046 into 10 to the power 23 molecules of co2 which is equal to 2 moles அப்படினு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகே சோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவையும் நல்லா பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க டெக்ஸ்ட் புக்க இ புக்க பார்த்து ஜஸ்ட் அதல எக்சர்சைஸ்ல கொடுத்திருக்க கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க சோ தி நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் परसेंटेज காம்போசிஷன் இது என்ன சார் परसेंटेज காம்போசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கறோம் எந்த காம்பவுண்ட் தான சரி வாட் இஸ் தி डेफिनेशन ஆஃப் காம்பவுண்ட் 2 ஆர் மோர் ஆட்டम्स ஆர் கம்பைன்ட் இன் ஏ ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோ டு प्रोड्यूस ஏ காம்பவுண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H2O ஓகே சோ ஹியர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்ஸிஜன் கம்பைன்ட் இன் தி ரேஷியோ ஆஃப் 1:8 திஸ் இஸ் தி ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோ ஓகே சோ அப்போ परसेंटेज ஆஃப் காம்போசிஷன் परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन यदि कहा हमें यूज़ करना हो बोलिए ना टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपोंड अंदर कंपोंड लेर को बोलिए ईच ओवर एलिमेंट ओढ़ी है मास परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट पंडर देखिए इन द परसेंटेज कैलकुलेट पंडर फॉर एग्जांपल वाटर ला सोला मरी हंड्रेड परसें how much percentage of oxygen is there abdin solte individual element odey percentage calculate pandradhukku use pandradha percentage composition abdin solranga so adukku namak we have some formula mass percentage of the element which is equal to mass of the element in the compound and the molar mass of the compound into 100 in the formula la nama substitute pannumna each element odey percentage nammala calculate panna mudiyum ipo na inga ungalku example enna koduthiruken ch4 koduthiruken first we we want to find out the molecular mass okay how many carbon atom is there one carbon atom the total number of hydrogen four vera edavadhu atom irukka appadina there is no atom okay the compound is made up of only two kind of atoms one is carbon another one is a hydrogen carbon number is 1 and hydrogen four number is there do you know the atomic mass of carbon paathirukku nareya thado paathirukku carbon oda atomic mass 12 okay so po 1 into 12 the next one is 4 the hydrogen atomic mass is 1 so 1 12s are 12 4 into 1 4 so totally the gram molecular mass of methane ch4 is known as methane it is otherwise known as gobar gas okay naturally occurring gas abdin sollam ch4 the molecular formula for methane is 16 gram appo nama enna find out panna porom abdina the mass percentage of carbon and the mass percentage of hydrogen present in the methane 
ஃபார்முலா ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் மாஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் இந்த காம்பவுண்டில் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்டுடைய மாஸ் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இப்போ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் த மோலார் மாஸ் ஆஃப் த மீத்தேன் இஸ் சிக்ஸ்டீன் கிராம் இது ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வி கெட் த ஆன்சர் ஸோ த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கார்பன் ஓகே மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் இன் த காம்பவுண்ட் ஹவு மெனி கார்பன் இஸ் தேர் ஒன்லி ஒன் கார்பன் வாட் இஸ் த மாஸ் இட் இஸ் டுவெல் ஸோ டுவெல் பை மோலார் மாஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் வாட் இஸ் த மோலார் மாஸ் மோலார் மாஸ் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் எஸ் மாலிகுலர் மாஸ் போத் ஆஃப் தம் இஸ் சேம் ஓகே ஸோ த மோலார் மாஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் கிராம் ஸோ டுவெல் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ கேன்சல் பண்ணுங்க த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் கேன்சல் பண்ணும்போது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஓகே ஸோ மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் இன் த காம்பவுண்ட் வாட் இஸ் த டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பிரசன்ட் இன் த காம்பவுண்ட் ஈச் ஹைட்ரஜன் ஹேவிங் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் பட் இன் திஸ் காம்பவுண்ட் கண்டெய்ன் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஸோ அப்போ டோட்டல் மாஸ் இஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை த கிராம் மோலார் மாஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் அகைன் சேம் சிக்ஸ்டீன் கிராம் ஓகே ஸோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஓ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் த காம்பவுண்ட் விச் மீன்ஸ் இன் மீத்தேன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் இஸ் தேர் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் தேர் இன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மீத்தேன் கண்டெய்ன்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் த ரிமைனிங் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் இதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸும் நிறைய உங்களுக்கு புக்கில் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூ ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இட் அவஹாட்ரோஸ் ஹைப்போத்திஸ் ஆர் அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்டஸ் அவஹாட்ரோஸ் லா ஸோ திஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் த ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் ஆல் கேசஸ் அட் த சேம் கண்டிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் one volume which means one liter of oxygen one liter of hydrogen one liter of co carbon monoxide these all contains same number of molecules okay So, equal volume of all gases. என்ன கேஸ் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா சரி ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஓகே ஸோ மீத்தேன் வாட் எவர் இட் இஸ் ஆயில் யூ ஆர் டேக்கிங் த ஈக்குவல் வால்யூம் அண்ட் த எஸ்டிபி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பிகாஸ் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ப்ளே மேஜர் ரோல் இன் த கேஸ் ஆஃப் கேசஸ் யூ நோ ஆல்ரெடி இஃப் யூ ஆர் ரைசிங் த டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்லி த கேஸ் வில் எக்ஸ்பேண்ட் If you increasing the pressure, the gas will be compressed. Okay, so temperature and pressure plays a major role in the case of gases. That is why we must take it as a standard condition of a temperature and a pressure. So, again I repeated, the Avogadro's hypothesis or Avogadro's law states that the equal volume of all gases, okay, is, con- uh, is a uh, standard condition of temperature and pressure which means at stp it contains equal number of molecules so adanude expression da inga kuduthirukanga v proportional to n v means volume of the gas and n which is equal to number of molecules okay so the volume which is directly proportional to the number of moles which means volume increases means automatically number of molecules is also increases okay so this is called as avahatros hypothesis equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure it contains equal number of molecules so next the important thing is application of avahatros law in the avahatros law end in the field la vandu namakku useful ah irukku appdin solla explain pandrana da application of avahatros law the first one is it explain the gay lussac law effectively the gay lussac law is used to explain the combining equations of gases 
ஒரு கேஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணி எப்படி ப்ராடக்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் கே லுசாக்லா ஆல்ரெடி நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம் ஓகே ஸோ கம்பைனிங் வால்யூம் ஆஃப் கேஸஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கே லுசாக்லா ஸோ அவகாட்ரோஸ் லா இஸ் ஆல்சோ எஃபெக்டிவ்லி எக்ஸ்பிளைன் த கே லுசாக் லா த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் determination of atomicity the avogadro's law is useful to find the determination of the atomicity atomicity means what na last class le solirundhen the number of atom present in one molecule of an element is known as atomicity the number of atoms present in one molecule of an element for example i will give you uh, oxygen this is a molecule okay how many oxygen is there நீ கீழே ஈஸியாக சப்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்து சொல்லிடலாம் டோட்டலாக டூ ஆக்சிஜன் இஸ் தேர் ஸோ த அட்டாமிசிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் இஸ் டூ ஓகே வாட் அபவுட் த ஓசோன் ஓசோன் மாலிக்குல ஃபார்ம்லா ஓ த்ரீ ஸோ வாட் அபவுட் த அட்டாமிசிட்டி ஸோ த்ரீ சார் பிகாஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த மாலிக்குல் இஸ் த்ரீ ஸோ த அட்டாமிசிட்டி ஆஃப் ஓசோன் இஸ் த்ரீ ஸோ வாட் அபவுட் த சல்ஃபர் சார் ஹியர் லோயர் சப்ஸ்கிரிப்ட் யூஆர் மென்ஷனிங் த எயிட் சார் okay so the atomicity of the sulfur is 8 so the atomicity means the total number of atoms present in one molecule of an element is known as atomicity so the avogadro's law is useful to find out the determination of atomicity the next one is relationship between rmm relative molecular mass and vapor density vd abingiradhu vapor density idu rendu ku ulla relations avogadro's law describe panudhu idu nama next paaka pora topic idu appra paakalam the next one is gram molar volume of all gases at stp do you know already gram molar volume of all gases at stp is what 22.4 liter one mole of any substance one mole of any substance means the substance is must be gaseous state one mole of any gaseous substance would be a gram molar volume is 22.4 liter so this is known as a gram molar volume okay so in the nalu in the nalu law um romba romba important gay law so law explain pandrathu use agudhu then it is useful to find the determination of atomicity the next one is it gives the relationship between the rmm and vapor density the last one is this law is mainly used to find the gram molar volume of all gases at stp the next one is sorry the law the relationship between relative molecular mass and vapor density so one can already tell you molecular mass the sum of the atomic masses present in the molecule is called as molecular mass okay for example water h2o enna paathirundhom 18 gram po co2 carbon dioxide so 44 gram la neenga potu paathina theriyum co2 pa paakalam for example co2 number of carbon is 1 carbon atomic mass is 12 oxygen atomic mass is 16 totally two oxygen is there okay so which means 32 totally 44 is the gram molecular mass of co2 so this is known as molecular mass okay so what is molecular mass the sum of the atomic mass of the element which is present in one molecule is known as molecular mass so what is mean by relative molecular mass edhe solirundha relative relation abina it's a kind of comparison edha sir compare pannalam abina edho or known quantity ya vechittu unknown quantity ya compare pandrathu that is called as a comparison abin solu ஏதாவது நோன் குவான்டிட்டியை ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துப்போம் அன்னோன் குவான்டிட்டியை ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியோட வச்சு கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது தான் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தது கார்பன் ஸ்கேல் பார்த்துருப்போம் கார்பனை ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துப்போம் குறிப்பாக கார்பன் டுவெல்லை எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒய் பிகாஸ் இந்த கார்பன் டுவெல் கண்டைன்ஸ் அ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அண்டு நியூட்ரான் ஓகே மாஸ் நம்பர் இஸ் நோன் ஆஸ் சம் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் neutron so c12 means it contains a equal number of proton and neutron which means six proton and six neutron is there adukaga da nama carbon 12 la standard ah eduthukalam appdi solirundha innor scale irukku hydrogen scale idhum nama use pandrom hydrogen a yes a standard condition ah eduthukranga appadina hydrogen atomic number is 1 mass number is also 1 so which contains only one proton so by the standard it's a fixed idhila endha change varad adanal hydrogen is standard eduthukrom so the relative molecular mass means it just a comparison between the particular element or element ode molecular mass to the standard element ode molecular mass the mass of one molecule of gas or vapor 
okay to the mass of one atom of hydrogen the relative molecular mass rmm is give the ratio between the mass of one molecule of gas or vapor at stp to the mass of one atom of hydrogen so the next one is vapor density need to paaka porom ena we give the relations between uh, relative molecular mass and vapor density so what is the definition of vapor density the vapor density is defined as it give the ratio of mass of given volume of gas or vapor okay given volume the vapor density is only applicable for the gaseous substance okay relative molecular mass is applicable for a solid substance but nama solid substance ku gaseous substance undana rendu property relate pandrom so vapor density which is equal to the mass of the given volume of gas or vapor to the mass of same volume of hydrogen அந்த கேசியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வால்யூம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வால்யூம் அப்படின்னா கேஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டரில் மெஷர் பண்ணுவாங்க லிட்டர் ஆர் டெசிமி கியூபிக் டெசிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவாங்க இப்போ இது எவ்வளோ லிட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒன் லிட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஒன் லிட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே சப்போ எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் மேலே சப்போஸ் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா த மாஸ் ஆஃப் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு த மாஸ் ஆஃப் சேம் வால்யூம் அப்படின்னா சேம் வால்யூம் இப்போ ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் here we are using applying the avogadro's law ipo ipo dhan paathirundhom avogadro's law okay remember panikanga equal volume of all gases contains same number of molecules at stp nu solirundhen okay equal volume of all gases under the condition of uh, temperature and pressure standard temperature and pressure it contains equal number of molecules appo rendu volume eppadi irukku same volume அப்போ சேம் வால்யூமா இருந்தால் மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் அப்போது இன்ஸ்டட் ஆஃப் தட் கிவன் வால்யூம் ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் என் மாலிக்யூல் ஓகே ஐ அப்ளைங் த அவகட்ரோஸ் லா ஹியர் இன்ஸ்டட் ஆஃப் த வால்யூம் ஐ கேன் ரீப்ளேஸ் த மாலிக்யூல் பிகாஸ் ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் ஆல் கேசஸ் அண்டர் த எஸ்டிபி இஸ் கண்டைன்ஸ் ஐ சேம் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதனால் கிவன் வால்யூமுக்கு பதிலாக நான் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் மாலிக்யூல்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் என் மாலிக்யூல் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் to the mass of n molecules of hydrogen so here we can substitute instead of n now 1 abdin solli substitute pandren so appo vapor density which is equal to mass of one molecule of gas or vapor at stp to the mass of one molecule of hydrogen okay so the next thing hydrogen one molecule okay but hydrogen is a diatomic molecule diatomic molecules means two hydrogen combined to form one molecule because the molecular mass of hydrogen molecular formula for hydrogen is h2 okay so hydrogen is a diatomic but diatomic ingiradnala instead of that vapor density which is equal to mass of one molecule or gas or vapor idhila endha change me kedaiyadhu adha na apdiye edut eludhirken but keela paarenga mass of one molecule of hydrogen anga represent pannirpen but here i will write 2 into mass of one atom of hydrogen because the hydrogen is a diatomic molecule that is why before i'll write 2 then mass of one atom of hydrogen idu randai multiply pannum bodhu enakku one molecule of hydrogen odaiya mass therinjirum adanalada dhaan munadi 2 appdin potturuka so overall idu already paathirundhom first step paathirundha definition rmm rmm is defined as the ratio between the mass of one molecule of gas or vapor at stp to the mass of one atom of hydrogen you just observe these two statements the rendu paarenga so observe pannum bodhu this part is common okay except two in the part of vittu paathina almost the vapor density oda statement is equal to the rmm okay so instead of these things you can substitute rmm which means relative molecular mass so vapor density which is equal to relative molecular mass by 2 or otherwise it can be written as rmm okay to the left side vandha appadina multiplication vandrum so rmm relative molecular mass which is equal to 2 into vapor density okay so in the lessons oda part almost is completed edum pending kedaiyadhu so neenga enna pandreenga book back la irukka koodiya example and exercise problems ah practice pannunga so if you have any further clarifications you can call me at any time okay thank you